Now, let's discuss the 3.2 conservation of linear momentum. First, you need to state what is the principle of conservation of linear momentum? Principle of conservation of linear momentum is state that in an isolated closed system, the total momentum of that system is constant. Or, when the net external force on a system is zero, the total momentum of that system is constant. Okay, from the statement here or from the principle here, we can say that our total or summation of initial momentum must equal to the total or summation of the final momentum. Okay, now, let's look at the condition for elastic and inelastic collision. Okay, first, we have the elastic collision. Okay, in the elastic collision, the total momentum is constant or conserved. Means that you will get that the summation of initial momentum must equal to the summation of the final momentum. There is where you will get that the total momentum is constant or conserved. Okay. Meanwhile, for the total kinetic energy is constant or conserved. Okay. So, you will get that the summation or the total of initial kinetic energy is equal to the summation or total of the final kinetic energy. Okey, bermaksud di sini untuk pelanggaran kenyal dia mesti mematuhi dua syarat ini iaitu yang pertama jumlah momentum awal mestilah sama dengan jumlah momentum akhir. Okey dan syarat yang kedua adalah jumlah tenaga kinetik awal Mestilah sama dengan jumlah tenaga kinetik akhir. Okay, recall balik semula. Apakah formula untuk momentum? Okay, for the momentum, we have the equation of P equals to mv. Okay, sementara untuk persamaan bagi kinetik energi K. Okay, you have the equation of the K. Equals to the half mv squared. Okay, yang ini adalah persamaan umum lah untuk momentum dan juga kinetik energi. So, nanti kamu akan apply kedua-dua equation ni untuk keadaan awal bagi pelanggaran dan juga keadaan akhir bagi selepas pelanggaran. Okay, now, next, we move to the inelastic collision. Okay, for the inelastic collision, the first condition is the total momentum is constant of conserve. Okay, you will get that the summation of initial momentum equals to the summation of the final momentum. Okay, so, for the kinetic energy, you will get that the total kinetic energy is not conserved. Okay, or is not constant. Okay, so you will get that the summation of the initial kinetic energy, okay, is not equal to the summation of the final kinetic energy. Okay. Lagi sekali ya, saya terangkan. Okay, untuk pelanggaran tidak kenyal, iaitu inelastik, ada dua syarat. Okay, yang pertama adalah jumlah tenang, jumlah momentum awal kamu akan dapat sama dengan jumlah momentum akhir. Okay, syarat yang kedua, kita akan kira pula kinetic energy. So, kamu akan dapati jumlah kinetik energi awal okay, tidak sama dengan jumlah kinetik energi 
akhir. Okey. So kalau kamu diberi soalan untuk bezakan pelanggaran yang kita ada itu pelanggaran kenyal ataupun tidak kenyal, kamu dikehendaki ya, kamu mesti mengira jumlah kinetic energy sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran. Kalau kamu dapat jumlah kinetic energy sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama Bermaksud dia adalah elastic collision. Dia pelanggaran kenyal. Kalau kamu dapat tidak sama, ya tak sama, ianya adalah pelanggaran tidak kenyal. Iaitu inelastic collision. Okay? Jangan kira momentum. Kenapa? Kalau kamu tengok dua-dua syarat untuk momentum ni adalah sama ya. Yang mana pelanggaran elastik kamu akan dapat jumlah momentum before and after sama. Untuk pelanggaran tak kenyal juga, okay, in elastic collision, kalau kamu kira momentum before and after juga adalah sama. So, kita tak dapat tentukan lah dengan mengira momentum ini, ianya pelanggaran elastik atau in elastic. So, kamu kena kira apa? Kena kira kinetic energy. Now, let's discuss about the linear momentum in one dimension of collision. Part A, we have the collision in 1D, okay, which is along X component. Okay, this guy of collision, we also can call it as a head-on collision. Okay, here I have two objects, okay, object A and object B. Okay, object A will move with a initial velocity. I declare here as U A. Okay, it will move to the right. Okay, meanwhile for the object B, I have the initial velocity. I declare it as U B, and it will move to the left. Okay, this is this is the situation for the two object before it collide. So, when it collide, we are going to call it as a head-on collision. What will happen next? Object A and object B will collide. After the collision, we can say that object A will move to the left with the final velocity of VA. Meanwhile, for the object B, it will move to the right with the final velocity of VB. So, this is the situation happen after the collision. Okay, based on the conservation of linear momentum, it states that in a closed system, our total momentum is conserved. Therefore, we can write the concept here. Our total of the initial momentum equals to the total of final momentum. And for the total initial momentum, you can write it as MAUA plus with MBUB. Okay, for this part, you just apply the equation of momentum P equals to the MU. Why we apply MU? Because this is the initial momentum. And you need to find out what is the total of the initial momentum. Okay, now the equation here equal to the total final momentum. Okay, so the equation that you will get is M A V A tambah okay plus M B V B okay again here we apply the equation of momentum equals to the M V why we apply M V because this is the final momentum so you need to calculate again the total 
of the final momentum. So you will get there is two object lah. Okay, you need to calculate the final momentum for object A and for object B. Okay class, so when you do the calculation later, you need to consider about the sign convention for the initial velocity and for the final velocity. Okay, so for these cases, okay, you can take that the direction to the right, okay, example, you have the object A for UA is moving to the right and also for the VB, the final one, okay, you get to the right. Means that the value, eh, ataupun the sign convention for UA and UB, you need to state it as a positive. Okay, for UA and VB also, you need to state it as positive. Okay, meanwhile, for the UB, okay, you can see that, okay, the UB or the object B is moving to the left. Therefore, the value of UB, you need to consider it as negative. Okay, you need to put inside the calculation lah, the sign convention of negative. And the same thing also for VA. Okay, VA, you get that direction for the object A is to the left. So, in the calculation, you need to state the value of VA also as negative. Okay, inside the calculation. Alright, for the next example B, we have the collision in Y axis. Okay, actually, uh, the example that I discussed with you in A, actually is the same as the example that we are going to discuss in B. Okay, but in the B, you have the Y component. Okay, actually, the example A and B is still in one dimension. Okay, for the example, okay, let's say you have uh, junction of 4. Okay, kamu ada simpang 4 eh. Okay, dekat jalan raya, kita ada simpang 4. Okay, kamu ada simpang 4 lah. Okay, kereta nanti... Boleh bergerak, ok, sama ada ke kanan, ke kiri, kan. Kalau kamu ada kereta lah, kereta boleh bergerak daripada kanan pergi ke kiri. Ha, ini adalah 1D, eh. 1D along X component. X component, ya. Yeah? Ataupun in the other way, you also can get the object or the car is moving from the Left to the right. Okay, yang ini pun still 1D lah untuk X component. So, nanti bila kereta bergerak ke kanan, you all boleh consider lah arah ke kanan sebagai positif. Arah ke kiri sebagai negatif. Okay, untuk halajunya lah. Okay, yang ni one example. Ini yang before saya terangkan tadi lah dekat bahagian A. Eh. Okay, sekarang bahagian B pula. Kalau bahagian B ni sebenarnya kita akan ambil dia berlaku pada simpan 4 juga. Tapi pada Y component. Ok yang ni you all boleh refer dekat the next arrow ya. Ok saya guna warna orange lah. Ha, paksi Y ni. Maksudnya kereta kita ni akan bergerak daripada simpang atau jalan atas ni pergi ke bawah lah. Ok daripada atas ke bawah ataupun... Boleh ambil juga kereta bergerak daripada bawah ke atas. Okey, yang ini bukan free fall eh. Ini bergerakkan pada paksi Y. Okey, dekat atas jalan raya lah. Okey, so untuk kes ni sama juga. Kamu kena apply concept ataupun principle of conservation of linear momentum. Kita apply balik jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum Okay. So, untuk kes ni, kita akan keluarkan lah apakah jumlah momentum awal. So, kamu akan dapat MAUA okay, plus MBUB. Kenapa kena tambah? Sebab kita ada dua objek. 
objek A dan objek B. Ha, yang ni gerakkan dia sebelum pelanggaran lah. Kamu kena kira jumlah momentum awal. Okey, kemudian kita kena cari juga jumlah momentum akhir. Ha, yang ni akhir. So, untuk yang akhir ni, kamu akan dapat MAVA plus MBVB. Yang ni untuk akhir lah. Maksud dekat sini kan nanti objek A, objek B ni akan berlanggar. Okey, yang ni dah berlanggar lah kat sini eh. Ni dah berlanggar. Ha, nanti after pelanggaran, kamu akan dapat eh, nanti daripada soalan ni dia akan bagi tahu lah. Apa berlaku pada objek A dan apa berlaku pada objek B. Okey, yang ni kita consider case yang B ni juga ialah head on collision lah. Okey. Dalam soalan dia akan bagi tahu lah apa berlaku pada halaju A dan halaju B selepas pelanggaran. Okey. Ah ni jumlah momentum ni lah selepas pelanggaran. Alright. So uh, untuk tentukan arah, okey macam biasa juga ini melibatkan atas ke bawah atau bawah ke atas masih pada komponen Y, 1D ya. You all boleh ambil Contoh kat sini, untuk halaju awal, komponen, halaju awal objek A, eh? UA, eh? okay, saya declare dia negatif lah. Kenapa negatif? Sebab dia bergerak ke bawah. Okay, ha, macam biasa lah ni, kanan, positif, kiri, negatif, ke bawah, negatif, ke atas, positif. Okay, so kamu akan dapat untuk initial velocity for objek B, Okey, saya declare dia sebagai positif lah nilai ni ya. Kenapa? Sebab dia bergerak ke atas. Dia upward. Okey. Dalam soalan exam, you all kena consider lah arah ni ya. Once kamu salah masuk arah, jawapan akhir akan salah. Itu sahaja. Okey, class. We go back to the concept of the collision where you have the elastic collision. And in elastic collision. Okay, so here I do a comparison. What happened in this booth collision? Okay, the first one, you look at the elastic collision. Okay, so the figure number one here. I have the two object. Okay, yang ni adalah before collision. This one is before collision, ya. Yeah? You have object one and object two with a certain mass. Okay, we eat certain initial velocity. So, here you can see that for the arrow, yeah, the arrow here we show you uh, the direction of the object. Okay, when it collide lah, ataupun before it collide. So, you can see that the, the arrow is in the opposite direction. Okay, so this is the head-on collision. Okay, figure number one ni ialah before collision, yeah. Ini sebelum pelanggaran. Okay, what happen? Object 1, object 2 ni will collide lah. Ha, yang ni ialah gambar yang kedua. Okay, the second picture ni dah collide. Okay, bila collide. Okay, yang ni dah berlanggar lah ya. Dah berlanggar nombor 2 ni ya. Okay, now we are looking for the after collision. Okay, what happen after collision? So, for these cases, I consider that I still have M1 and M2. Okay, the mass for the booth object. So, object 1 will move to the left. Meanwhile, object 2 will move to the right. Okay, so for this calculation, you need to consider that all direction to the right as a positive. Okay, value for the velocity here. Yeah? Either initial or, velocity, uh, or final velocity. Okay. And for the direction to the left, you need to consider for the negative. Okay. Therefore, we can apply the first condition where you have the summation of the momentum. Okay. Initial momentum equals to the summation of final momentum. So, you can... Come up with the equation of M1U1 plus M2U2. Okay, and this is equals to the M1V1 plus M2V2. Okay, nanti bila buat pengiraan, nanti nilai U2 ni kamu akan diberikanlah apa-apa nilai. Dan nilai di sini 
kamu kena masukkan nilainya negatif. Okey, yang ni negatif ya. Okey, so nanti mungkin soalan minta kamu carilah berapa halaju untuk objek pertama V1 ya. So yang ni kamu kena cari V1 ni. Ni contoh ya. So bila kamu kena kira V1 ni, ha, dalam soalan okey, ataupun bila kamu kira nanti ya, kamu akan dapat nilainya negatif lah. Okey. Kalau dia bergerak ke kiri, kalau dia ke kanan, kamu akan dapat positif. Maksud saya adalah, kamu akan dapat tahu arah untuk objek satu objek dua ni eh, lepas pelanggaran bila kamu buat pengiraan. Kalau kamu dapat positif nilainya, bermaksud dia bergerak ke kanan. Dapat negatif, dia bergerak ke kiri. Okay, yang ni untuk first condition, eh, for the elastic collision. Okay, second condition, you all boleh apply lah. Kamu ada apa ni? For the elastic collision, our total energy, okay, which is total kinetic energy is conserved. So, kamu akan dapat summation of initial kinetic energy equals to the summation of final kinetic energy. Now, let's continue with the inelastic collision. Okay, before collision, I have two object declare as 1 and 2, okay, you have the mass for object 1 and mass for the object 2. Okay, so given that object 1 is moving to the right, okay, you just refer to the arrow given here. Yeah. Ni just contoh saja ya. Yeah. Okay, kamu akan dapat nanti apa-apalah keadaan untuk objek ni bergerak ya. Yeah. Ni contoh saya lah. Okay, So, objek satu ni akan bergerak ke kanan lah. Di ma yang mana halaju awal dia kita declare sebagai U1. Objek yang kedua ni, dia statik. Tidak bergerak. So, kamu akan dapat objek yang kedua ni, halaju awalnya adalah kosong. Okay. So, nanti apa yang akan berlaku untuk example ni? Maksudnya, objek satu akan langgar objek yang kedua. Kan, example in our daily life. Kalau ada kereta tengah berhenti, okay, maksud datang kereta yang kedua, okay, ataupun datang kereta yang lain, ha, dia langgar kereta yang tengah berhenti ni. Ha, inilah kes dia. Okay, apa yang berlaku? Ha, berlakulah pelanggaran. Okay, ni dah berlaku pelanggaran dah. Okay, yang figure yang pertama ni, yang ni sebelum pelanggaran. Ya. Figure kedua ni dah berlanggar. Okay, dah collide lah. So, apa berlaku? Ha, kamu akan dapati selepas pelanggaran, okay, ha, kereta satu dan kereta dua ataupun objek satu dan objek dua ni, ha, dia akan bercantum. Okay, melekatlah ni dan bergerak bersama-sama ke mana? Ke kanan. Okay, ni contoh je, ni bergerak ke kanan lah ni. Ha, ni melekat ni eh. Uh, stick together lah ni and move in one direction. Okey, kalau kamu dapat kes yang ini, okey dia melekat bergerak bersama-sama pada satu arah, baru kamu boleh nyatakan ini adalah completely inelastic collision. Okey, kalau tak melekat dia bukan completely inelastic ya. Okey, so nanti kamu kena kira lah dua perkara kat bawah ni. Okey, yang pertama macam biasalah. Kamu kena cari ataupun kena apply conservation of linear momentum where you have the summation of initial momentum equal to the summation of final momentum. Kita pun keluarkan lah equation. So, kamu akan dapat M1U1 plus M2U2. Where I declare my U2 is zero. Sini eh. So nilai U2 kita kosong lah. Sebab tadi objek kedua ni kan tak bergerak ni ha. Dia kosong. Ha, ganti je masuk dalam equation. Nanti others value tu kalau diberi. You just gantikan dalam persamaan. Ha, ni before collision. So after collision kita akan cari juga berapa jumlah momentum akhir ya. After collision lah. Okey, memandangkan dia ni stick together ni ya. Dia melekat eh. So kita boleh consider dah dekat sini kita boleh consider lah yang mana kita akan dapat M1 tambah M2 darab dengan V. Ataupun kalau kita tak 
buat begini pun boleh juga. Okey, kamu ada apa ni? Kalau final, kamu ada M1 V plus M2 V. Okey, declare kenapa V dengan V? Sebab dia bergerak dengan satu halaju yang sama. So, dekat sini saya dah faktorkan dia. Keluarkanlah V. Tu dapat M1 plus M2 in the bracket V. Okey, darab V lah. Okey, yang ni untuk condition pertama. Condition yang kedua, kita akan mengira apa? Mengira kinetic energy. So, untuk inelastic collision, kamu akan kira terlebih dahulu berapakah jumlah kinetic energy awal. Okey, dan kamu akan kira pula jumlah kinetic energy akhir. Kalau kamu dapat jumlah kinetik energi awal tidak sama dengan jumlah kinetik energi akhir, baru kamu boleh declare dia sebagai inelastic collision. Okay? Alright. So, kalau kamu nampaklah kat sini, ya, nak bezakan dia elastik ke dia inelastic collision, Ah, kamu nak kena kira apa? Kamu mesti ya, kamu wajib mengira kinetic energy. Okey? Ah, kalau kamu tak tahulah dia pelanggaran elastik ke inelastik kan? Ah, kamu kena kira kinetic energy lah before pelanggaran dan after pelanggaran. Kalau kata kamu dapat nilai kinetic energy before dan after pelanggaran itu sama Baru boleh declare dia adalah elastic collision. Kalau kamu dapat tak sama, ah yang ini tak sama eh. Total K initial is not equal to total K final. Baru boleh declare dia sebagai inelastic collision. Okay? So kamu kena cari dia punya kinetic energy lah. Jangan kira momentum. Sebab apa kalau kamu nak kira momentum? Kedua-dua pelanggaran, jumlah momentum before dan after pelanggaran adalah sama. So, you cannot, un, you cannot, kamu tak boleh nak tentukanlah sebenarnya. Eh. You cannot determine lah either the collision is elastic or inelastic. So, kamu kena cari apa? Carilah kinetic energy. Okay, class. Next, this is a collision that happen in 2D. What does it mean by 2D? You have X and Y component. Okey, untuk pelanggaran ini kita akan gabungkanlah. Ah, sebenarnya kan untuk kes ni lepas pelanggaran kita ada melibatkan gerakan pada komponen X dan komponen Y. Okey, you just look at this example. Okey, before collision. Okey, kamu refer dekat figure yang sebelah kiri ya. Ni saya kerat dua ni eh. Okay, before collision, I have object A and object B. Okay, object A will move with the initial velocity U A to the right. Okay, later nanti dia akan bagilah berapa mass object A ni ya. Nanti object A ni ada mass lah ya. You can put it as M A. Okay. So, objek A will collide with objek B. Objek B ni pun ada mesh juga. Okay, you can consider it as MB lah. But, objek B is at rest ataupun static. Okay, so kamu akan dapat UB nya sama dengan kosong. Okay, apa yang berlaku? Ha, nanti A akan langgar lah si B ni. Ha, berlakulah pelanggaran. Okay, dah berlanggar. Okey, apa berlaku lepas pelanggaran? Okey, kamu akan dapat nanti objek A, objek B ni akan berlanggar lah. Ha, ni objek A, yang ni objek B. So, apa berlaku? Dia dah berlanggar. Okey, yang ni berlanggar lah kat sini. Okey, kita bukan nak tengok masa dia berlanggar ya. Kita nak tengok apa yang berlaku selepas dia berlanggar. Okey, kamu refer kat gambar rajah yang sebelah kanan. Okey, lepas pelanggaran... Objek A ni, dia akan bergerak pada satu sudut iaitu theta 1. Okey, dengan halaju akhirnya adalah V A. Manakala objek B pula akan bergerak pada satu sudut theta 2 dengan final velocity-nya adalah 
V, B ha, Kamu nampak tak? Sekarang ni kan Objek A dan objek B ni Halaju mereka berdua ni Dia berada pada sudut ha, Apa yang kamu kena buat? Kita kena buat resolving vector Siapakah vector itu? Vektor itu adalah halaju Iaitu velocity Okay, we go back to the example just now Let's say lah Okay, untuk halaju Untuk objek A Saya declare lah Yang mana kita ada angle-nya Berada pada 30 degree ya Above the x axis Okay, for objek B Okay, I consider that after collision, it will move 45 degree below the positive x axis. Okay, nanti angle ni dalam soalan dia akan bagilah apakah angle-angle yang terlibat. Okay, so untuk case ni, kita masih kena apply, okay, principle of conservation of linear momentum. Apa dia? Kita ada... Summation of initial momentum equals to the summation of final momentum. Ha, apply je balik okay. ha, konsep ni lah. Okay, now untuk case ni, kamu kena apply konsep linear momentum tadi okay, mengikut part C. Okay, mula-mula kita akan settlekan dulu part C X. Okay, yang ni part C X. Okay, you apply it for X component. Kamu akan keluarkan balik summation of initial momentum for X axis. Okay, equals to the summation of final momentum along X axis. Okay, yang tu part C X. Okay, next, you are going to apply the concept of linear momentum now for the Y component. Okay, for the Y component, you akan repeat lah. So, again, you will get that the summation of initial momentum along Y component equal to the summation of final momentum along Y component. Okay, and for more detail for the calculation, we are going to discuss the question in the tutorial. Okay? Alright, class, that's all for our Discussion in topic 3. Thank you.